Überall auf dieser Welt gibt es Comiczeichner, die sich zu unmenschlichen Bedingungen tagtäglich ihre Finger gichtig zeichnen, um nach einem Leben voll Mühsal, Entbehrung und Demütigung in Vergessenheit zu geraten. Wir Comiczeichner legen die Basis für Innovationen in Film, Mode und bildender Kunst, von der sich der Rest der Kreativen gratis bedient. Unsere Auflagen gehen in die Zigtausende und rangieren in den internationalen Bestsellerlisten ganz hoch oben. Wir bilden den Grundstock für einen milliardenschweren Industriezweig, schaffen Millionen Arbeitsplätze und kämpfen für das Gute. Und trotzdem, trotzdem wird unser Berufsstand nach wie vor milde belächelt. Ja, sogar Comics mit Cartoon oder gar Komik verwechselt. Trotzdem assoziiert man unser künstlerisches Werk immer noch mit Schmutz und Schund und Analphapädie. Vereinzelt und unter großen Opfern haben sich Zeichenkollegen einen Platz an der Wand eines Museums erkämpft. Aber selbst dann verweigert man ihnen die Nähe zu. Mucha, Ramos oder Chile, sondern werden, werden als obskure Freaks in engen Nischen oder als Sonderausstellungen präsentiert. Zugegeben, es gibt sie tatsächlich immer noch. Die Duckmauser, die Dilettanten, die ewig Gestrigen, welche allen Ernstes glauben. Comic zeichnen sei leichtes Handwerk und schnell verdientes Geld. Diese Alltippis mit Botschaft, die dann klagen und jammern, wenn sie von einem Profit, profitorientierten Verleger mit der Begründung abgelehnt werden, der Markt sei noch nicht reif dafür ihr Werk oder die momentane wirtschaftliche Situation lasse keine Experimente zu. Wer sich nach solcher Art Niederlage in seine Trotzburg zurückzieht, ist weder die Museumswand noch den Mercedes-Benz wert. Nein! Comic, Comic ist Kunst, die schwer erarbeitet werden muss am Zeichentisch und in den Köpfen der Gesellschaft. Und nur die Besten werden mit dem Lohn einer Publikation beschenkt. Wir, die Fraktion unabhängiger Comic-Künstler, werden nicht eher ruhen, bis selbst der letzte Ferdinand in Döbling kapiert hat. Comiczeichner sind Künstler. Comiczeichner sind Popstars. Und das ist München, Weißwurst, Brezel und Hofbräuhaus und allen voran das Comic Festival. Hier trifft man alte Freunde und bekannte Gesichter, internationale Stars, lokale Größen, große Meister, junge Talente, strahlende Enthusiasten und ja, EA. Die Avantgarde ist anwesend, die Angepassten, jene, die es noch vor sich haben und die, die darauf verzichten konnten. Alte Füchse kreuzen auf auffällig gekleidete Herren und natürlich Cosplay, 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 Cosplay. Da war auch eine schlanke Delegation des Mainstreams und die weniger großen, aber umso wagemutigeren scheuten weder Kosten noch Schweiß, sich hier zu präsentieren. Wir trafen Idealisten mit kulturellen Auftrag, die die Comiclandschaft bereits mächtig beeinflusst haben. Und die, die einfach nur gute Comics produzieren und dabei ihren Spaß haben. Und wie überall sind wir noch hier, die ganz großen Abkescher. Die nicht ganz so großen und welche, über die wir jetzt überhaupt nicht reden wollen. Ja, ja, es war schon nett hier. Kein Ersatz für Erlangen, aber München hat uns Festival Junkies die Zeit bis zum nächsten Comic Salon ein wenig verkürzt. Danke, Gerhard Schlögel. Ja, hallo, hier ist Sebastian Roskow von Pictopia. Wir führen heute für Kapuff, das Comic-Magazin, ein Interview mit David Lloyd, dem britischen Comiczeichner von Viva Vendetta. Und David äh, kommt gerade von einer Signierstunde in der Comic-Galerie, dem Comic-Fachgeschäft in der Albertgasse. Kickback, um, tell us a little bit about Kickback, your new book. What is it about? Just, you know, a general description. Uh, Kickback is roughly about, um, about corruption. Um, the story is about um, a character uh, is a policeman in a mythical 
United States state. Yeah, let me talk about the big companies in America. Yeah. Um, DC had a big hit on its hands with uh, Sandman, mm -hmm. Neil Gaiman's Sandman, which um, which opened up a couple of markets. Uh, a lot of a lot of girls re read started reading Sandman, mm -hmm. who hadn't read comics before. I mean, now they read lots of comics in America because manga. Um, the important thing is that. Uh, big corporations always want to be safe all the time. Uh, small companies always explore little areas because they have no other way of making any money. The real problem is that big corporations are always afraid to explore new areas. Um, especially big corporations who, who, who become part of even bigger corporations. Okay, yes. Um, which always happens in the American context. The big companies said, oh yeah, we can't we can't produce comics for girls. You know, comics are about superheroes, and you know that that's their mindset. DC has launched Minx line. Yeah, but this is now. This is now. This is yes, now yes. after manga. After, after manga. manga. You know, you have to split the comics industry, the American comics industry, into pre-manga <laughs> and post-manga. The general public, both here and in America, and in England, and. Most countries of the world, apart from, say, France Japan. and Japan, um, what we do is looked on as really second-rate, second-rate literature for semi-illiterates. When Vendetta was promoted, it was promoted with the concept that it was from the comic, because lots of people I know went to see the movie, lots of people who had never bought a graphic novel or even knew about comics before in their lives, Went to see the movie, loved it, wanted to know more about it, and went out to the comic store or, or, the, book, or the bookstore yeah. for the first time in their lives and bought a graphic novel. Everything that I've, I've encompassed with what I've been saying is actually uh, part of Kickback, which is my new book. I tailored that book. Um, specifically to reach people who don't usually read comics. Okay, das war unser Interview mit David Lloyd hier in Wien. Uh, David Lloyd, 30 Jahre im Comics Business, hat ein neues Buch draußen, einen Crime Thriller namens Kickback. Gibt es zu bestellen in jeder Buchhandlung und es, ich würde sagen, es ist eines seiner Hauptwerke bis jetzt. Ich kann jedem unserer Zuseher und Zuseherinnen empfehlen, das Buch zu kaufen und zu lesen und Comics zu entdecken, weil das war das Sinn der Übung für David Lloyd und für uns. Danke, ciao.